తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి టోరీలో సరదా చిట్చాట్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం చెప్పేస్తున్నాను ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక పర్సన్ నేను ఎన్నో తెలుసుకోవాలి ఆవిడ నుంచి ఎన్నో తెలుసుకోవాలి ఎన్నో నేర్చుకోవాలి అనుకున్న పర్సన్ ఆవిడతోటి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అయితే ఆవిడ ఎవరో చెప్పే ముందు ఒక చిన్న కథ చాలా సార్లు నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఆ ఆఫీస్ లో కూడా మౌంటైనీరింగ్ గురించి చాలా మంది చెప్పేవారు అనమాట కొన్నిసార్లు కొందరు బాగా పెద్ద పెద్ద సీఈఓలు ఆ బిజినెస్ అంటే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం మౌంటైనీరింగ్ చేసి ఆ సమిట్ ఎక్కి దాని తర్వాత వాళ్ళ అనుభవాలన్నింటినీ కూడా ఒక పుస్తకంలో ఇలా రాసి చాలా మంది రాసేవారు అని చాలా మంది చెప్పేవారు అప్పుడు చాలా సార్లు అనుకునేదాన్ని ఏంటబ్బా ఏదో లే చేసి ఉంటారు అని అనుకునేదాన్ని కానీ ఎప్పుడైతే ఒక ఒక వ్యక్తి అలాగా ఉండే ఒక వ్యక్తి వాళ్ళు కూడా చేస్తారండి మనతో ఒక ఆత్మీయులు ఆల్రెడీ వచ్చేసారు హలో అండి హాయ్ అండి హలో అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హలో నా పేరు దీప్తి అండి దీప్తి గారు మా గెస్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం మీరు కాసేపు లైన్ లో ఉంటారా షూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ కొన్నిసార్లు నీలిమా గారి స్టోరీలో లాగానే మనం ఒకటి ప్లాన్ చేస్తాం సమిట్ ఎక్కడానికి మధ్యలో కొన్ని క్యాంప్ వన్ క్యాంప్ టూ క్యాంప్ త్రీస్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నిటినీ కూడా కూడా తీసుకొని రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని ఎలా అయితే నీలిమా గారు అనుకున్నారో మనం కూడా అలాగే మన ఆత్మీయులు చాలా ఆత్మీయంగా కాల్ చేసేసారు దీప్తి గారు థ్యాంక్ యూ సో నేను ఇందాక చెప్తున్నాను కదా ఆ ఎప్పుడైతే మన నాలా ఒక ఒక వ్యక్తి తను నాలాగానే ఉంటుంది అంటే మనలాగే సగటు వ్యక్తి ఒక అమ్మాయి దట్టు ఒక అమ్మాయి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించడానికి ప్రయత్నించి అంతవరకు వెళ్ళి ఒక మంచి పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేసింది అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా ఆగలేకపోయాను ఇక్కడ యుఎస్ లో పుస్తకం దొరకకపోయినా ఇండియా నుంచి తెప్పించుకొని మరీ చదివి దాన్ని అంటే ప్రతి పేజీ కూడా ఎంజాయ్ చేసి ఒక ఆ పేజ్ లో తనతో పాటు తను ఎలా అయితే చెప్తుందో వాళ్ళ అమ్మకి లెటర్స్ రాసినట్టుగా ఆ లెటర్స్ లో తను చెప్పే అనుభవాలతో పాటు నేను కూడా ఒకసారి అలా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కామా అన్నంత ఆనందం అన్ని ఎమోషన్స్ కి లోన్ అవుతుంది తనే ఫ్రమ్ ఎవరెస్ట్ లవ్ పుస్తక రచయిత్రి నీలిమా పొదటి గారు నీలిమా పొదటి గారు స్వాగతం అండి మా తెలుగు రేడియో కార్యక్రమం సరదా చూచ్చాడు స్వాగతం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ లాడ్ నీలిమాటండి <laughs> థ్యాంక్స్ అండి మాకు ఇలాంటి వాళ్ళని పరిచయం చేస్తూ ఇలాంటివి ఉన్నాయని మా వరకు తీసుకొస్తున్నాను మీరు ఏమైనా నీలిమ గారిని అడగాలనుకుంటే ఇప్పుడు అడగచ్చు లేదా మీరు కార్యక్రమం అంతా వింటూ మధ్యలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా సరే మీకు మా వాళ్ళు కాల్ చేయొచ్చు మధ్యలో ఓకే కానీ నీలిమ గారు మొత్తం యాక్చువల్ గా నాకు మీ బుక్ చదవలేదు ఇప్పుడే మేడం మాటల్లో విన్నాను మీ గురించి అండ్ మీ బుక్ గురించి సో మీకు అలా రాయాలని అదే ఎలా రాయాలి అనిపించింది అంటే ఏం అనిపించలేదు బేసికలీ నాకు ఐ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ ఎవర్ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ రైటర్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ ఎవర్ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ మౌంటైనియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ యాజ్ ఐ గ్రూ అప్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఐ థింక్ మౌంటైన్స్ చోజ్ మీ ఐ థింక్ ద స్టోరీ చోజ్ మీ మేబీ ఏమంటారు కాతి అని ఐ టాకింగ్ సెన్స్ బికాస్ యూ రైట్ ద బుక్ ఎస్ 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 అవును యా దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఐమ్ లైక్ నాకే అనిపిస్తుంది ఏం చేసాను ఇవన్నీ అని అనిపిస్తుంది నాకు కూడా ఎప్పుడైనా సో యా ఐ థింక్ ఐ ఆన్సర్డ్ యూ దీప్తి గారు దీప్తి గారు మీరు ఇట్స్ గుడ్ దట్ అంటే చాలా మంది తెలియని వారు కూడా ఉంటారు ఈ పుస్తకం గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా ఇవాళ షోలో చెప్తూ పుస్తకంలో లేని ఎన్నో విషయాలు అసలు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత వరకు ఆ స్టెప్ వరకు వెళ్ళడానికి తన ప్రోత్సాహం కానీ ఆ డిటర్మినేషన్ వాటి అన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇవాళ అడుగుదాము స్టేట్ ఉండండి తప్పకుండా తప్పకుండా వింటూ ఉండండి తప్పకుండా వింటూ ఉంటానండి అండ్ ఇవాళ మళ్ళీ తెలుసుకున్నాక ఖచ్చితంగా నాకు ఏదన్నా అనిపిస్తే అడగాలనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కాల్ చేయొచ్చు కదా తప్పకుండా తప్పకుండా అండి 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నీలిమ గారు యా అసలు అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మీ పుస్తకంలో మీ పుస్తకాన్ని ఒక త్రీ స్టేజెస్ లాగా డివైడ్ చేశారు ఎవరెస్ట్ ఎక్కడ ముందు ప్రీ ఎవరెస్ట్ అండ్ మొత్తం అంతా మెజారిటీ కూడా ఎవరెస్ట్ ని ఎక్కడ మీరు అంటే మీ అనుభవాలు కానీ రోజు ఒక డైరీ లాగా మీ అమ్మకు ఒక లెటర్స్ లాగా రాసినట్టుగా రాశారు అండ్ తర్వాత పోస్ట్ ఎవరెస్ట్ ఇలా త్రీ సెక్షన్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తే మీ పుస్తకంలో లాగానే ఇవాళ మన షో కూడా నేను ఆ మూడు విభాగాల నుంచి మేజర్ గా కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్ కొన్ని ప్రశ్నలు అంటే నేను తెలుసుకోవాలనుకున్న ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాను అండ్ అండ్ ఒక ప్రతి వారికి పుస్తకం రాసేటప్పుడు ఒక ఒక ఏంటి స్టైల్ ఉంటుంది కదండి ఒక శిల్ప అంటారు సాధకి కానివ్వండి స్టోరీకి కానివ్వండి నావల్ నావెల్ కి కానివ్వండి కానీ మీరు ఎన్ని ఎంచుకున్నది ఎంత ప్రిస్టైన్ గా ఉందంటే చాలా సింపుల్ ఒక అమ్మతోటి మాట్లాడడం అనమాట అమ్మతోటి మన మీరు మీ అమ్మకి లెటర్స్ ఎలా రాస్తున్నారు ఆ ఎవరెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ డైరీలో మీ అమ్మతో మాట్లాడుకున్నట్టుగా రాస్తున్నారు ఆ డైరీని మోస్ట్లీ అది అంది అమ్మతో ఇంకా ఏ దా అమ్మతో మాట్లాడేటప్పుడు దాపరికాలు ఉండవు ముసుగులు ఉండవు ఏమి ఉండవు అనిపించినట్టు కోపం కానీ బాధ కానీ ఉత్సాహం కానీ ఏంటి మనకి ఆ ఏంటి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అదే ఎక్సైట్మెంట్ ఆ పాత బాధ వచ్చినప్పుడు ఆ బాధను కూడా ఎక్కడా కూడా ఏది దాచకుండా చక్కగా అలాగే ఆ పుస్తకం అలా ఒక ప్యూర్ ఒక మీ సోల్ అలా 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 మనసును అంతా అలా ఏంటి ఏమి ఫిల్టర్స్ లేకుండా ప్యూర్ గా చూసినట్టుగా అనిపించింది మాకైతే అండ్ మనతో ఇంకో ఆత్మీయులు వచ్చారండి చిట్చాట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం బాగున్నానండి రమేష్ గారు ఫ్రమ్ బెహ్రేన్ కదా యా బెహ్రేన్ అండి హాయ్ నీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఐఎమ్ గుడ్ అండి హౌ ఐ యూ యా ఫైన్ థ్యాంక్ యూ అంటే యాక్చువల్లీ నేను స్టోరీ యాజమాన్యం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండి ఇందాక కక్షిణి గారు నాకు వన్ మంత్ బ్యాక్ దీని గురించి అడగాలండి మీ షో చేద్దాము అది అని చెప్పి నీలిమ గారిని తీసుకొస్తానని నా పర్మిషన్ తీసుకున్నారు నేను అప్పుడు వ్యతిరేకించానండి వాళ్ళకి చాలా ఉన్నారు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు నీలిమ గారు నిన్ను తీసుకురమని చెప్పి నేను ఎంతో చాలా అభ్యర్థన చేశాను బట్ ఆవిడ మరీ నన్ను పట్టుబట్టి మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడింది రమేష్ గారు రమేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చక్కగా ఒక మంచి కథ ఉదయాన్ని చక్కగా కథ అల్లారు మీరు కూడా ఒక మంచి పుస్తకం రాసేయచ్చు కాకపోతే లేదండి అడ్డుపడడం కాదు మంచిగా అంటే అనక మనకి మంచిగా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు కదా ఇంకా మేము కానిచ్చుకుంటాం ఆల్రెడీ పర్మిషన్ ఇచ్చేసారు కదా ఇంకా మేము మాట్లాడతాం సార్ టోరీ యాజమాన్యం నుంచి చేస్తున్నారు కదా రమేష్ గారు అవసరం అండి నిజాలు నిజాలు నిష్కర్షగా చెప్పడం అవసరం ఎందుకంటే నీలిమ గారి పుస్తకంలో కూడా నిజాలు రమేష్ గారు మీరు ఏమైనా నీలిమ గారిని అడగాలనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ నేను ఒక కాలర్ అండి నిలిమ మేడం జోక్ చేశాను ఇంతక మాట్లాడినంత చూచ్ అంటే మేడం గారు మిమ్మల్ని పరిచయం చేయడం అనేది అసలు వాస్తవంగా ఒక మహాభాగ్యం అండి ఎవరెస్ట్ గురించి అది ఏదో చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము ఒక నేను ఒక శ్రోతగా మంచి శ్రోతగా సిన్సియర్ వాళ్ళు ఒక మంచి స్టూడెంట్ గా నేను ఇచ్చుకుంటాను ఎందుకంటే మేడం గారిని కొంచెం అట్లా అలరిద్దాము డిస్టర్బ్ చేద్దాము అని చెప్పి ఇంత నాటక మాడం అంతే తప్ప నాకు వేరే ఉద్దేశం లేదు దురుద్దేశం అంతకన్నా లేదు రమేష్ గారు రమేష్ గారు మీరు ఎప్పటికీ మాకు మంచి ఆత్మీయులు చక్కగా కాల్ చేసి మాకు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇలా మీ అభిమానాన్ని ఆత్మీయతని మాకు ఎప్పుడు చక్కగా ఇస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మనం నీలిమ గారితో మాట్లాడదాం యా షూర్ షూర్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నీలిమ గారు అయితే ఎవరెస్ట్ ఎక్కే ముందర ఎవరెస్ట్ ఎక్కే ముందర ఇంకా మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మనం కథలో ముందుకు వచ్చేస్తే మీరు కొన్ని రాశారు ఏంటి ఫస్ట్ రెండు వేల పదిహేను లో ఆ ఎప్పుడైతే మేజర్ థింగ్ ఐ థింక్ మేజర్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ అని కూడా మీరు చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటారు నేపాల్ ఎక్స్ప్రెస్
మీరు అక్కడికి మామూలుగా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన ఖాట్మండు కదా ఇప్పుడు అది చాలా బిగ్గెస్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా అసలు వన్ ఆఫ్ ద ఏంటి డిజాస్టర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు పెద్దది మేజర్ డిజాస్టర్ యు సర్వైవ్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఫ్యూ సర్వైవర్స్ అండ్ మిమ్మల్ని చాలా డిఫైన్ చేసింది అంటారు కదా కొంచెం వాటి గురించి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారా అది యాక్చువల్ గా టు బి రియలీ ఫ్రాంక్ ఎవరెస్ట్ స్పేస్ క్యాంప్ అనేది నా లిస్ట్ లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉండింది అనమాట టూ థౌజండ్ అండ్ టెన్ నుంచి ఇట్ వాస్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ మై లిస్ట్ బట్ ఐ నెవర్ మే ఐ మీన్ నెవర్ వర్క్ సీరియస్లీ టువర్డ్స్ ఇట్ అంటే బికాస్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ కాపరేట్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ ఆన్ నో గోల్ లైక్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ది ఎవరెస్ట్ స్పేస్ క్యాంప్ ఇట్ లుక్ ఇట్ లుక్ హ్యూజ్ ఫర్ మీ అంటే బేస్ క్యాంప్ యాక్చువల్ గా ఏముంది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే బేస్ క్యాంప్ కింద సీన్ చేస్తాను అనిపిస్తుంది బట్ అంత భయపడ్డాను ఆర్ వాట్ ఎవర్ బట్ అప్పట్లో ఇట్ లుక్ లైక్ సచ్ హ్యూజ్ థింగ్ అంటే ఇన్ లైఫ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ దట్ కదా ద స్మాల్ స్టెప్స్ దట్ వి టేక్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ టైమ్ మనకు అనిపిస్తుంటది దీని ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది కదా కొన్ని చాలా సార్లు లైఫ్ లో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో అలాగే ఎవరెస్ బేస్ క్యాంప్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ i uh, and yeah i kept postponing it na leaves dorakapodam because everest base camp anedi 15 days stretch lo cheyalanamata 15 to 20 days padutundi so anta leaves dorakadam and then to coordinate and uh, to keep yourself fit and financial so one is trekking untundandi daniki kuda everest base camp ki and a base degarki vellalanna sare everest daniki kuda trekking avasaram యా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ నేపాల్ సైడ్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు గో అనమాట ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది అది యాక్చువల్ గా మినిమం ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండ్ దెన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రూట్స్ దట్ యూఆర్ టేకింగ్ దర్ ఇస్ అన్ అదర్ బిగ్గర్ రూట్ లైక్ మీరు ఎవరే సుబ్రహ్మణ్యం చూసుంటే దాంట్లో లేక్స్ ఉంటాయి కదా దూద్కాశి అని చెప్పి సో దట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ దూద్ కాశి దట్స్ అట్ గోక్యూరీ లేక్స్ అనమాట సో ఆ లేక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో త్రూ దట్ లేక్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ 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 నైన్టీన్ డే ట్రెక్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది సో డి so the a shorter route is 15 days trek so 15 to 20 days padthundi you have to plan accordingly everything logistics can to plan and you have to have fitness also meek telsu ga maak aithe meek ippudu tarvata meer everest trek chesin tarvata easy antunnaru kani ippudu meer cheptunte maak kuda adi pedda bucket list yeah so everest base is considered as one of the world's most panoramic views anamata and it's beautiful from the from the nepal side so it was there on my list for a very long time and uh, i'm uh, so f- finally uh, after a uh, long struggle a long struggle and you know, something happened in my personal life that uh, you know ain't life what is this and a point ko chesa anamata and do i have to you know office work this is inten a life and a point ko chan and then um, i wanted to uh, you know you know ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇంకా కొంచెం ఐ కెనాట్ సే మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ బట్ ఐ వాస్ లైక్ ధైర్యం చేసాను అనమాట ఏ అయితే అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ ది ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ సో ఐ వాస్ లైక్ యా ఐ వాస్ లైక్ ఏ పోతే పోని డబ్బులు ఏం చేసుకుంటో తింటావా అన్నట్టు ఐ కేమ్ టు దట్ పాయింట్ అండ్ దెన్ ఐ వాస్ లైక్ యా లెట్స్ గో అని ఐ వాస్ ఆల్సో ట్రైనింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ డెంట్ ట్రైన్ like how most you know traditional how how people train for you know any kind of such trekking ante uh, running cheyadam ala i am nen train kaledu how i trained is i went back to my dance and my yoga anamata that's how i trained and it kept me fit in base camp elata pur darlo i was seeing that i was much more better than a lot of other people i was looking at mountainous returning back because of it's not just about your uh, fitness ante it's not just about your physical stamina it's also about your uh, how akada you know people get uh, altitude sickness and also a lot of things have have to work out with your body perfectly anamata for you to be able to climb a mountain or going to high altitudes But, I mean, 5,365 is the base camp altitude, 5,365 meters, which is in no ways, uh, you know, it's not a big deal, because it's about 5,000 to 550 percent oxygen. That's right. Almost Everest is also in the middle of the chiller, 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 and then we're 5,000 to 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 5,000 to
బట్ సగం అని చెప్పలేము ఎలా అంటే ఫ్రమ్ లీమన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ మైట్ లుక్ లైక్ సగం అనిపిస్తుండొచ్చు బికాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఆర్ మాట్లాడతారేమో కానీ బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇట్స్ లైక్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ పైన ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ సో ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్ యూ బాడీ గెట్స్ యూస్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బికాస్ వన్స్ యూ ఆర్ అబవ్ ఫార్టీ అంటే ఒక సిక్స్ థౌజండ్ అలా వెళ్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అలా ఉంటుంది వన్స్ యూ గో దేర్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ యూ విల్ చెరిష్ అనమాట వావ్ దిస్ ఇస్ అంటే లైక్ సో మచ్ మోర్ ఆక్సిజన్ యూ జస్ట్ వాంట్ you you finally get to sleep anmat meek nidra padutundi ala so it makes a lot of difference one thing i can tell is for a lot of trekkers uh, everest base camp in itself is a destination anmata mm. but for mountaineers it's just a starting point mm. so first meer everest base camp varaku velthe ante adi main ga pettukunnaru 2015 varaku kada asal ki ha 2015 asal ki mountaineering or anything was just not in my mind this the i have a cup i had a couple of lists and matter what i wanted to do in life and that mm. never moved ahead actually to be really frank this uh, for a very long time this list never moved and so one of the, the top of it was the everest base camp after it i had a few other things you know just to travel uh, to get you know um, india anta itla uh, mm. bike lo tiragadam and field lo tiragadam these were all my lists kone things around in but i've never it never capitalized so um, i this was my first thing i chesedam velldam anukuna nenu but when i went there and when earthquake hit and everything i was like shit man matlab eppudanna chachipochu inta daniki nen 5 years postpone chesana inta daniki nen you know i thought about money i thought about time i thought about things mm-hmm. that really didn't matter mm-hmm. at all you know mm-hmm. all these were excuses and that was a definitely a defining moment for me appada daka i had lots of complaints on life also that Uh, as it is when i was climbing the uh, you know when everest space camp ke velthu unte na i was like this is beautiful man appadke i was like mm-hmm. you know these complaints were vanishing like what am i complaining you have oxygen life lo em kavali anna point vacha telga but uh, the earthquake was like a completely different dimension Mm. to have seen so many dead bodies and all that and oh constantly God. questioning questioning why was i alive because i was i i could have easily been one of them why mm. was i uh, why ante oh, i was really chosen. like god the chosen chosen <laughs> and I, they were really genuine peop- a lot of people um, who probably shouldn't have died that you know a uh, uh, tragedy lo and i was like god i didn't deserve i don't deserve this life i don't know why i why you kept me alive ala anpichad nak chaala time so that was a defining moment and, and uh, if you've given me a life why don't why shouldn't i give it a purpose and a point ko chan you know and that's when i was like okay uh, let me give myself a year and i know that there was no uh, person from you know Uh, andhra pradesh that time to have climbed the everest at least no girl malli mastan gar undaru kani an chanipar anamata ade year chanipar 2015 april lo chanipar april 4th ala chanipar dan tarvata ayin chanipoyina ake ne ayin chanipoyina ake ne nella anamata so i i had even more resistance and friends mm-hmm. but uh, yeah after this incident i was like shit man i i and i i i was like i don't know if i am physically or mentally capable of doing mm. this you know ever uh, summit attempt it's it's difficult it's crazy even the thought itself is crazy i know but i do not want to be one of those people who wants to complain telling that you know inte you know system inte manamu em cheyalemu or this even at least not without making an effort to complain yeah, yeah i don't deserve anna point kochane kani enti um మీరు మీ పుస్తకంలో కూడా చెప్పినట్టుగా మామూలుగా సాధారణంగా మీరు నైన్ టు ఫైవ్ యూ హ్యాడ్ మెనీ అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఇందాక కూడా ఫిజికల్ గా కూడా మీరు చాలా అంటే నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి అండ్ యూ ఓవర్ కేమ్ అండ్ చాలా సార్లు ఆల్మోస్ట్ డాక్టర్స్ మీకు నీ పెయిన్ అవన్నీ ఉండడం వల్ల యూ కెనాట్ ఈవెన్ వాక్ అన్నట్టుగా చెప్పిన అక్కడ ఆ దాంట్లో నుంచి 
నిన్ను ఏం చేయలేవన్న దాని నుంచి జస్ట్ మీకు ఆ ఒక అజీల కోరిక మీకు తపన మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది అని కానీ చెప్పలేదు యాక్చువల్ గా బట్ ఐ కెనాట్ డాన్స్ డాన్స్ అని చెప్పారనమాట ఇట్ వాజ్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ బికాస్ ఇన్ లైక్ యు నో ఐ డోంట్ నో ఫ్ యునో ఇఫ్ లైక్ యునో ఐ ఐ ట్రై ఐ ఐమ్ ట్రైన్ యాక్చువల్లీ మీ చెల్లితో మీ చెల్లి నేను సేమ్ సేమ్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళే వాళ్ళం యుఎస్ and mm-hmm. i continued my classes with another guru ha chaala baa cheptundi mee gurinchi aithe okka ri okka nishan nilima mana andarki kuda enti mana aatmeela andarki kuda okka sari numbers cheppeddam manalni reach avvali anukunte ippude tune aina aatmeela aithe ivalti sarada chitchat karyakram ante from everest with love pustaka rachayitri kamukka mountaineer and in fact andhra pradesh nunchi mottamodati mahila ani cheppochu మొట్ట చెప్పచ్చు కాదు మొట్టమొదటి మహిళే మొట్టమొదటి మహిళ తను అండ్ పాలిమ్యాత్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఒక అన్ని పెయింటింగ్ మీరు చాలా పెయింటింగ్స్ కూడా చూశాను మీ ఫేస్బుక్ లో మంచి పెయింటింగ్ మంచి ఆర్టిస్ట్ భరతనాట్యం డాన్సర్ అండ్ యోగా టీచర్ అండ్ హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు తనకు ఒక స్టూడియోలో కూడా స్టూడియో కూడా ఉంది తను అసలు ఒక ఫిట్నెస్ గురువు అనమాట సో ఇన్ని మంచి ఉండి మనకి ఇది బోల్డ్ అన్ని విషయాలు మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆత్మీయ అతిథిగా వచ్చేసారు నీలిమా పూదట గారు మరి నీలిమా పూదట గారితో మీరు కూడా మాట్లాడాలి అనుకుంటే యుఎస్ నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ భారతదేశం నుంచి నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా అంటే మీరు ఎవరెస్ట్ మీద ఉన్నా సరే మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వచ్చు మా స్కై సైడ్ ట్వంటీ డాట్ లైవ్ వన్ నీలిమా గారు సో ఇప్పుడు వన్ థింగ్ ఫ్యాసినేటింగ్ విచ్ అంటే మీరు పుస్తకంలో దాని గురించి ఎక్కువగా రాయలేదు కూడా అంటే నేను మీరు దాని మీద కూడా ఇంకో పుస్తకం రాస్తే బాగుంటుంది అనిపించేది ఏంటి అంటే ఏదైతే మీరు చెప్పారే మామూలుగా సాధారణంగా నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ వర్క్ హాలిక్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి యు అంటే మనకి మెంటల్ హర్డల్స్ అంటారు కదా మెంటల్ మౌంటైన్స్ అంటారు మానసికంగా కొన్ని మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అది కూడా అధిరోహించాలి ఈ ఫిజికల్ వాటిని అధిరోహించాలి అంటే ముందు మనకి ఒక డైట్ ఫాలో అవ్వడానికి రెండు రోజులు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి ఏదైనా సరే దాన్ని అన్ని ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎదుర్కొని మీరు అది చేశారంటే ఆ స్ట్రగుల్ ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు ఎవరిని చూసినా సరే ఎక్కడ చూసినా సరే మీరు ఇందాక చెప్పారే రన్నింగ్ రేస్ రాట్ రేస్ అన్నట్టుగా మనీ కోసం జాబ్ కోసం అనేసి ఎందుకు అనేసి ఆ రియలైజేషన్ పర్పస్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వస్తాయో మేబీ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ ప్రతి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క పాయింట్ లో రావచ్చు అది వచ్చేంత వరకు కొన్నిసార్లు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి పర్పస్ ఆగకుండా దానికి కూడా మీరు ఒక మంచి అంటే ఒక మంచి ద్రాస్త బాగుంటుంది అంటే హౌ యూ ఓవర్ కేమ్ దాట్ అన్ని కూడా దట్ వుడ్ బి వెరీ యూస్ Huh, I don't know if it's be, it'll be useful. I mean, I mean, I don't know if I have the strength to write another book and all, but uh, this was definitely, this was uh, when I, I mean, when I decided that this is the book that I'll publish, Dhani Kante Mundu, I've actually made two attempts in writing a book. Mm-hmm. Okay. So the first book, uh, uh, and, and, and even before I started writing, uh, Uh, Everest, uh, you know, training, I I started writing on Mata, base camp, precisely base camp. camp, precisely I've I've had this habit of uh, writing. Journal. Laga. Mm. So, I, journal types. So, I had a journal, uh, you know, and, and journal is like I had, when, when I was training, I had a sports journal. Laga. I used to write, my name is Aro Jain Tinnanu, everything is a discipline. So, in 2015, I've just written uh, on Mata. so i definitely wanted to write a book because every, each time i was you know shocked at myself ki what, how much more i am i am accomplishing and it's it's uh, documented and all it's very real so mm. when i was looking at that i definitely had this thought so first when so when i came back mm. i i i i wanted to you know extend it further because most of the people entante everest uh, oh everest ekara ela undindi adi ani adugutar experience <laughs> but uh, for me the decision teeskodam uh, itself is a huge thing anamata once you take the decision you make your you know give your 100% or more than that that's a different mm-hmm. aspect mm-hmm. but what drove you to take such a drastic decision or such a huge thing for a normal person like me mm-hmm. and it, chala few people have thought of it i am thankful that you have freely thought of it you've seen me normal girl in the first place so 
uh, that was my first book and it was called the mountains of my life actually yeah. mm, i think I, you should I, do it you should do it endukante um ఇవి ఈ మౌంటైన్స్ అనేవి ఏదైతే మీరు మాట్లాడుతున్నారో మౌంటైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేవి ప్రతి వారి లైఫ్ లో కూడా ఉంటాయి నీ మా అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్లైమ్ దమ్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మూమెంట్ సో ఆ స్ట్రెంగ్ మనకు కావాలి yeah so that's mm. what i wrote initially but uh, that that book in itself uh, uh, nen a book lo chaala cheppan anamata same no inhibitions mm. i had no inhibitions in talking about mm. my life and everything mm. i spoke mm. about it openly but when i did i uh, i that book really healed me actually mm. i all my past everything uh, i've told it to myself i've reconciled with it and the fact that in spite of such a past uh painful or you know whatever it is difficult times or whatever i've me life has given me this beautiful gift of the everest on mata so mm-hmm. i had the the reconciliation came very naturally and i was i was very happy i was naturally very content and all and i did not feel the need to share you know these aspects mm-hmm. of my life with anyone really that's mm-hmm. that's what happened and i also thought that maybe it was it's more important for people uh and in book future aspirants kuda idi chaala use avutundi kuda future aspirants lo i thought that no i actually thought that future aspirants lo oh no all this happened so what and a point coach san nenu all this happened so what and does anyone really want to know about why no and and koni i just moved on and then i had a little turmoil the second uh, way i presented my book was uh, like uh ante inter- lot of people when i was writing the book i people were like you know you have to include this 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 and chep tu unde vallan mata so mm. i was like most of the people were interested from the training perspective nutrition perspective how you did mm. and lot of other things mm. so mm. the second second version of it was called find your everest because mm. i was like you should know it yourself <laughs> why you want to do it at all ala and uh, yeah uh, well. uh, then and then i realized that i am not a management guru <laughs> i'm i've although in, in my own perspective in my own limitations i've 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 exposed i don't know life has exposed me to a lot of things but still it doesn't give me a right to dictate or to to you know to tell people that this is how you can live life or this is how you should do it and not convincingly actually mm. because everyone's like everyone's mount everyone is climbing climbing a different mountain na we've not Correct. climbed there there we've not been into their shoes to understand that so i didn't oh. find it uh, i find it i found it very stupid I was in actually depression kal panama because I definitely wanted to write a book I did not know what mm. to do mm. then mm. at that time my mom came to me and she's like yani pichhi gakapothe enta bara sa ide chudu ok sari and she gave it to me mm. the, the book that I gave to her she gave it back mm. to me it's the bara sa idilage cheyochu telsa ani cheppi idilage publish cheyochu ani cheppi ichindi naaku and mm. a little overview of about the book in itself Oh. about the letters to my mom and itself is that before i went to the everest uh, i asked my mom ki amma nen return ostano ledo ni naaku telidu ni baaga ee visham you know you, you certainly do know so uh, what i want you to do is uh, for me can you please write you know i'm going away for two months so can you please write uh, 60 you know small notes of in, you know motivational mm. things mm. uh you know that will keep me I mean, because i it's on the mountains it's very difficult to connect oh, no. Oh, no. Uh, no communication systems nothing is there after point so i was like uh, maybe you know if you can just write something for me it will it will be helpful i'll be very grateful and a point i i that's what i told to my mom but she's you know being a very busy woman she also works um, she recently mm. retired though but mm. uh, she works she used to work for uh, uh national institute of rural development and panchayat raj mm-hmm. central government mm-hmm. of mata mm-hmm. as an editor so she didn't mm-hmm. get time mm-hmm. uh she she couldn't make the time amma peru and amma peru nehna peru nehna her name is dr kondaviti papa kondaviti okay okay yeah ka ka endukante first of all tanaki vallaki ante meer meer raasaru ela of course meer dedication mee pusthakam lo kuda icharu but oka um ఒక అంటే మీరు చెప్పారు రిటర్న్ వస్తారో లేదో తెలియని గ్యారంటీ లేదనమాట రిటర్న్ వస్తారన్న గ్యారంటీ లేదు అయినా సరే 
మీకు ప్రతి క్షణం వెంట ఉండి ఒక ప్రోత్సాహం ఇస్తూ మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళిద్దరు కూడా తల్లిదండ్రులకి నిజంగా ఒకసారి నమస్కారం పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోవాలి చాలా అసలు అమ్మగారు అఫ్ కోర్స్ అమ్మ అమ్మ దీవెన్లు అవన్నీ కూడా అవి చాలా మనకి ఒక శ్రీరామ రక్షలాగా ముందుండి ఏ పనిలోనైనా సరే జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తాయి బ్యాక్ అయితే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం నీలిమ మనం ఇప్పుడు మన వింటున్న ఆత్మీయులందరికీ కూడా ఇప్పుడు నీలిమ పూదట గారు ఉన్నారు మనతో పాటు మరి మీరు తనతో తనని రీచ్ అవ్వచ్చు నంబర్స్ యుఎస్ నుంచి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ స్కైప్ ఐడి టోరీ డాట్ లైవ్ వన్ మరి వింటున్న ఆత్మీయులకు కూడా ఒక చిన్న కపుల్ ఆఫ్ ట్రివియా క్వశ్చన్ ఎవరెస్ట్ ఏ దేశంలో ఉంది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఏ దేశంలో ఉంది సాగర్ మాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాగర్ మాత సాగర్ మాత అంటే ఏంటి సాగర్ మాత అని దేని పిలుస్తారు ఒకవేళ వీటికి తెలిసినా సరే మీరు మాతో కాల్ చేసి చక్కగా ఎంచక్క నీలిమ గారి తోటి మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు మాత్రం నీలిమ గారి ఫేవరెట్ హీరో వెంకటేష్ గారి సాంగ్ వచ్చేస్తుంది ఒక సాంగ్ ఆ పాట వినేసి ఎంచక్క తర్వాత ఈ షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ పాటతోటి సరదా చిట్ చాట్ చేద్దాం రాజకీయ చదరంగం నాయకులతో ముఖాముఖి శ్రోతల ప్రశ్నలు నాయకుల జవాబులు వాగ్దానాలపై ప్రశ్నల వర్షం అభివృద్ధిపై ఆరా తీయడం ఉపాధి విద్య వైద్యం గలుపు వలసలు గరీబోల కష్టాలు బడ్జెట్ ఖర్చులు రాష్ట్ర అప్పులు కుప్పలు ప్రశ్న ఏదైనా పార్టీ ఏదైనా నాయకుడు ఎవరైనా ఊరు వాడ అభివృద్ధిపై ప్రశ్నించాలని ఉందా అయితే వేదిక మాది ప్రశ్నలు మీవి నాయకులేం చెప్తారో విందామా మరెందుకు ఆలస్యం రాజకీయ చదరంగం మన తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీలో రాజకీయ చదరంగం ప్రతి మంగళవారం భారత కాలమాన ప్రకారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు అమెరికా కాలమాన ప్రకారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు లండన్ కాలమాన ప్రకారం సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు మీ తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి హలో సరదా చిట్చాట్ కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఇవాళ మనతో పాటు ఆత్మీయ అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని అధిరోహించిన మొట్టమొదటి మహిళ ఫ్రమ్ ఎవరెస్ట్ విత్ లా పుస్తక రచయిత్రి తను నీలిమా పూదోట గారు ఇవాళ మనతో సరదాగా చిట్చాట్ చేయడానికి ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ నీలిమా గారు హలో అండి థ్యాంక్ యూ సో సాంగ్ ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటానా మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ అయితే మనం ఎవరెస్ట్ గురించి అంటే మీరు పుస్తకంలో చెప్పినట్టుగా ఎవరెస్ట్ ఎక్కడ అంటే మామూలుగా సాధారణంగా ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓకే ఏదో అంటే మాకు తెలియని వాళ్ళకి అనుకోండి అసలు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఒక ట్రెక్ కాదు కదా పగట పడుతుంది హిమాలయాస్ మౌంటైన్ మామూలుగా ఏది కూడా ట్రెక్ చేయని వాళ్ళకి వెళ్తారు ఏదో ఫిట్నెస్ చేసుకుంటారు వెళ్తారు అనుకుంటారు కానీ మీ పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క అంటే ఇందాక మీరు చెప్పారు ఒక్కొక్క ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఆల్టిట్యూడ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కొంచెం ఆ పైకి ఎక్కుతున్న కొద్దీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం కానీ ఆ చలి పెరగడం రెండవది అంటే మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే బేసిక్ నెసెసిటీస్ లైక్ మనం ఇక్కడ హాయిగా ఇంట్లో ఉండి ఇంటర్నెట్ కానివ్వండి ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ నెసెసిటీస్ లోకి వచ్చేసింది అనుకోండి అదే కాకుండా యూజింగ్ రెస్ట్ రూమ్ రెస్ట్ రూమ్ యూజ్ చేయడం అలాంటివి కూడా బేసిక్ నెసెసిటీస్ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ ఫ్రీజ్ ఫ్రోజన్ అవన్నీ అంటే మీరు ఏంటది కుల్లం కుల్లా అంటారు కదా మొత్తం అసలు డీటెయిల్స్ పెయింట్స్ ప్లెజర్ పాయింట్స్ అంటే ఎంత బాగుంటుందో పైన అధిరోహిస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది చూస్తే అది దాంతో పాటు ఆ జర్నీలో ఎన్ని పెయిన్ పాయింట్స్ ని కూడా వాటిని కూడా మీరు రాసేసుకోండి మీ పుస్తకం చదువుతా అంటే అనిపిస్తుంది అనమాట ఇది పది రోజుల తర్వాత నీళ్లు దొరికాయి స్నానం చేయడానికి కానీ అమ్మో తల్ స్నానం చేయలేను ఎందుకంటే నీళ్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి జస్ట్ కొంచెం ఇలా ఫ్రెష్ అవ్వడానికి అని ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కానీ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఒకసారి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ ని మీరు మరో కోణంలో చూసి ఉండొచ్చు కదా టోటలీ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇప్పటికి కూడా పీపుల్ కంప్లైంట్ చేస్తారు అని అనిపిస్తుంది అనమాట చిన్న చిన్న వాటికి బట్ ఈచ్ డే ఐఎమ్ ఐఎమ్ మోర్ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ 
there are some days when i feel like i'm not so grateful apuda ki constant ga shit man this is not happening i think i have to just go back and read my own book and pistol and mat and from where i've come from what i've seen mm atla pistol yeah and meer pustakam chadutu unte మనకు సినిమాలు ఉంటాయి కదా అన్ని కూడా ఏదో అంటే ఒక జర్నీ చాలా సార్లు బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అని చెప్తూ ఉంటారు అండ్ ట్రూ స్టోరీ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ వచ్చిన ఏ కథ అయినా సరే ఏ సినిమా ఫిక్షన్ కన్నా చాలా అందంగా చాలా మనసుకు దగ్గరగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది రియల్ లైఫ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అలాగే నీ పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే కూడా ఎస్పెషలీ ఎస్పెషలీ ఆ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి ఇంకా రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు కేవలం రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో మీరు ఆల్మోస్ట్ యూ డ్రీమ్ అండ్ మీరు మీ డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఎన్ని సాక్రిఫైసెస్ చేసి దేనికోసం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో ఆ రెండు వందల మీటర్ల దగ్గర మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ అండ్ అదే యూ హ్యావ్ రిటర్న్ అంటే పుస్తకం చదివిన తర్వాత కూడా మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంటే సమిట్ ఒక ఎక్కి ఎక్కడం ఎక్కి ఇయ్యడం కన్నా ఆ మూమెంట్ లో మీరు తీసుకునే డెసిషన్ అది తర్వాత కన్నీ లాగలేదు నిజంగా మన ఆత్మీయులకు ఒక్కసారి వింటున్న చాలా మంది ఆత్మీయులకి నేను దేని గురించి మాట్లాడతా పుస్తకం చదవని వారి గురించి ఉంటారు కదా చాలా మంది వాళ్ళ క్లుప్తంగా చెప్తాను ఒకసారి నీలిమా గారు తన పుస్తకంలో మొత్తం అసలు ఏంటి ఎలా ఉంది ఎన్ని క్యాంపులు ఎలా ఉండాలి చక్కగా ఒక మ్యాప్ ఇచ్చేసి అన్ని ఏ కంపెనీ షర్పాస్ అంటే ఏంటి అన్ని టెర్మినాలజీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ తనతో ఎలా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకెళ్లడం ప్రతి స్టేజ్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే ఒక రెండు వందల మీటర్లు వెళ్ళిన దగ్గర అంటే ఆల్మోస్ట్ తన టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో రీచ్ అవుతుంది అనగా తనతో పాటు వచ్చిన గైడ్స్ తన గైడ్స్ కి ఆ ఏంటది దాన్ని ఒక డిఫరెంట్ కండిషన్ తనకు బ్రెయిన్ లో ఏదో అంటే is not good so ipudu aa moment lo she has to decide athanni aayanni athani life ni pananga petti 200 meter lu ekki aa tana korika whatever kala ani nerverchukundama ledante time takku ga undi i have to go back and to save him anna decision ni teeskundama anna aa sanklist dantlo she chose to help him tana tana dream kanna వేరే లైఫ్ కి నాకే చెప్తాడు నాకే గుజ్బంస్ వస్తున్నాయి కమెండబుల్ అది అది నిజమైన మీకు మాకు ఆల్రెడీ ఎక్కేసారు మీరు సమిట్ రీచ్ అయ్యారా లేదా అని కాదు ఒక మానవీయ విలువల చూసుకున్నా సరే వాజ్ అమేజింగ్ బట్ ఆ టైం ఎలా అనిపించింది మీకు మా అంటే మా తర్వాత ఒరిజినల్ వన్స్ నేను ఇంట్లో అయితే మా అమ్మకి యూనో అంతా చెప్పుకున్నాను నేను యాక్చువల్లీ బుక్ లో రాసాను కదా దట్ యూనో with with all due respect to my sherpas i'm not sharing uh, the exact deep exactly ante appadi gaaka nenu letters ela raasano ala pettesan anamata but aa moment vache sariki exactly these approach sariki i just gave you the facts i did not want to get emotional with the facts anymore ante naaki vanni facts teliyaka mundu i i was emotional Mm, of course and okay. kante he was uh, completely mimmalni discourage chestu oka guide chesi motivate cheyadaniki meeru hire cheskunnaru ante mimmalni aa sharpa center kada aa vaallu hire chesam kanna mimmalni tumbi matu marjagi nu ikka nunchi nu asalu em cheyalevu waste ani ala mimmalni discourage ma chavutunte maake kopam vachindi exactly so uh, pre- precisely these were my emotions also mm-hmm. um if he, if he would have openly told that i think there's something wrong with me or you know uh, if that kind of a discussion would have happened would have been a different scenario but that didn't that kind of a healthy discussion couldn't happen because uh, you know uh, he's there to earn money and mm-hmm. it, it's a huge responsibility f- um, it's a huge thing to be to I be know. a sharp to get a client up on the mountain exactly. uh, it's a huge thing anamata and to ante ever can put as a sherpa put for example uh, for example if you and me are both are walking mm-hmm. take an example that if you and me are walking uh, 
ఇన్ పార్క్ అనుకుందాం మనము ఇఫ్ ఐ సే ఈవెన్ బై మిస్టేక్ ఇఫ్ ఐ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నాట్ స్లెప్ట్ అనఫ్ Uh, I have not mm. gotten enough enough sleep or whatever is the reason or I'm not mm. feeling well in spite of all that I mean, mm. I'm not feeling well and all in spite of all that if I say that you know Katya ni nakku alspan eno oka round ki ne alchipan ankonni knowing my profile meer ela anukuntaru just imagine other way kada other way so i imagine that that kind of a thing happening with the sherpa because he is like uh, so even when i'm walking with you i'll, I'll kind of have the uh, come on neelma how can you say that in spite of all that i how can you uh, okay one reason so nahi but i cannot tell her that i'm uh, uh, you know okay. tired like we just walk and 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 this and that's like normal you and me oh. the everyday scenario you know office lo in illa lo everything this is what you know pillal degar nunchi everything kada meek telisinde oh no. that's life oh. alanti ni on the everest this guy has climbed the everest uh, it's not, he's not a small person he's climbed the everest at least 6 uh, to 7 times 6 to 7 times wow uh, yeah mm-hmm. so for that person to accept that something anedi koncham it's very difficult especially oh. with an ego, with an ego of a sherpa <laughs> male okay. ego or sherpa ego whatever <laughs> it's very difficult so if that kind of a healthy scenario Uh, yeah. but that didn't happen and he was uh, that was uh, but you know ante meeku meer research chesar annar kada intaku mundu ilanti cases emaina jarigaya ante ila alanti edaithe unna i think meer edo cheppar high term undi naaku noru tergatledu cerebral ante brain lo clot ayindi ani ardham ayindi ah okay so ante maybe what causes it ante a high altitudes lo ala avutunda హెడేక్ రావడము బికాస్ ఇట్స్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది మీరు గాజీ మూవీ చూస్తుంటే క్లియర్ గా దాంట్లో చెప్తాడు కదా ప్రియదర్శి ఏంటంటే ఇట్లా కింద గుడ్డు కింద అనేది నీళ్ళకి నీళ్ళు నీళ్ళు వెన్ యూ గో డౌన్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది వెన్ యూ గో అప్ ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుంది ఇట్స్ లైక్ వన్ థర్డ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అండ్ యువర్ బాడీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు సెన్స్ లిఫ్ట్ లో ఒక పది ఫ్లోర్ లు పైకి వెళ్తుంటేనే బాడీలో ప్రెషర్ బయటకు వస్తున్నట్టు అలాంటి ఉంటాయి కదా యా అలాంటివి అక్కడ చాలా కామన్ అనమాట చాలా కామన్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ అయితే దిస్ అ స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఎంత వరకు మీరు పుష్ చేస్తున్నారు అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నో సైనస్ వీనస్ థ్రాంబోసిస్ అనేది ఒకటి డిజీజ్ అలాంటిది కాకుండా చాలా సెరెబ్రల్ ఎడిమా సో దట్ బ్రెయిన్ లో యునో వాటర్ చేయకపోవడం వాటర్ కంట్ రిటెన్షన్ ఉండడము బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వల్ల వాటర్ రిటెన్షన్ అవుతుంది అనమాట పల్మరీ ఎడిమా అని లంగ్స్ లో వెళ్ళిపోవడము అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ కేసెస్ ఇస్ వెరీ అంటే ఇంకా అంతే ఇంకా అది అటువంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించే యూ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ దో అదర్ గో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఒకటి నేను అనుకున్నాను అంటే పుస్తకంలో అది అనిపించింది మీరు శర్పాన్ అక్కడ అంటే మేబీ ఐ డోంట్ నో దీ అక్కడ ఆయన్ని పంపించేసేసి మీరే వెళ్ళి వచ్చేసి ఉంటే అలాంటిది కుదరదా అనేసి అయ్యి లేదా ఎందుకు కుదరదు అంటే అదే చెప్పేది దట్ ఇఫ్ హెల్దీ డిస్కషన్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ then uh, we would have planned accordingly correct, uh, correct. i would have taken a larger you know larger uh-huh. backpack this kodamu or something uh-huh. i would have uh-huh. something that kind of a thing that avan cheppar endukante they were carrying your oxygen cylinders also some of them they were endukante avanni vaallu carry chestunnaru kabatti exactly something unko alternative anedi mem i don't know if it would be base camp lo or somewhere because we do so many acclimatizations so i would have probably gotten another sherpa last mm-hmm. moment you know replacements you know or something what, but you know what mm-hmm. in spite of all this meer mana chesundachcha adi chaala man anukuntaru enti adi konni inspiring short films kani nijanga jariginavi kuda gelavadam important ka pakka vallatho kuda velli manasulni gelavadam important anamata oka oka edaina daani kanna oka mana అచీవ్ చేయడం కన్నా ఆ గోల్ కన్నా అంతర్గత చేయడం అండ్ యూజ్ చేయడం ఎందుకంటే పుస్తకం చేయడం తర్వాత 
షీ డిడ్ ద రైటింగ్ అనిపించింది ఆ మూమెంట్ లో మీరు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ యూ బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు వెళ్ళి కొంచెం టైం తీసుకుని ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మీరు పుస్తకం మీద స్పెండ్ చేసి ఇవి రాయాలనుకుని యూ వెన్ దేర్ అండ్ దెన్ సో హిమ్ హౌ డిడ్ హీ ఫీల్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కలిసారా ఆయన్ని ఎలా అనిపించింది ఆయనకి నైన్ మంత్స్ తర్వాత కలిసాను యాక్చువల్ గా సో అంటే ఐ కుడెంట్ రేస్ అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో అప్స్ కాండింగ్ అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్సో టైమ్ వేర్ లాడ్ ఆఫ్ యునో ఫర్ యూ అండ్ మీ ఒక ఎలా చెప్పాలంటే ఒక దిస్ అ ఫ్యాసినేటింగ్ వరల్డ్ ఎవరెస్ట్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ వరల్డ్ అంటే ఒక ఎలా చెప్పి ఒక డ్రీమ్ వరల్డ్ లో ఉంటాం బట్ అండర్ లైంగ్ సో మెనీ థింగ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది కదా కమర్షియలైజేషన్ అండ్ ఆల్ ద పిక్చర్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ ద లైన్స్ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఆర్ ద ట్రాష్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ ఇప్పుడు ఇట్స్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ హైయెస్ట్ ట్రాష్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు yeah yeah so that's the reality of the mountain so the reality of the mountain ante apart from trash and all the other reality is uh, my sherpa ki um, he was denied of uh, medical insurance in spite of all these things that happened and he was there in you know ic for 21 days and uh, a lot of things happened he was partially uh, left body paralysis which is in the and he he had partial vision loss a lot of things happened none of it was covered none of it uh, no one so all and all you know expression organizers or the every uh, you know they have abandoned him so even all these things have surfaced and it it, it just blew me apart and it's like shit man what is it inta annamaina prapancham kinda ila all these things are there ade mountaineering politics kaani avanni chetaru and rendavadi meer chepparu ela aithe vallu chaala mandi ikka nunchi mountaineering ante adi vallu double undi double petti velthuntaru whoever is guiding yeah. ashappa sir that is yeah. there ante vallaku adi adi lekapothe double raavu adi vallu life ni risk chesi for them it's not like a ah. choice for them for them it's not like a choice like wow for, for, for example if i want to go to manser or kelal anpistane manser or kele so chestha nenu return ostane nenu so the rest of the time i'm spending here in you know doing my other other course and every everything else in life and then one f- and one friend i want to go another mountain i i train for it and i go i go kilimanjaro elal anpistadi nenu inko mountain ekta or wherever it is in the world i plan accordingly and i go anta anta luxury vallaki ekkadu nandi their lives revolve around you know big mountains and you know clients ostaru they want people to uh, they want they pay them to climb when you when you take up an, a job when you take up a job even though you love that job uh yeah. if you, you need to have a certain freedom when you yeah. you know ante kani chesthe gani batkalem anna point ku vaste a job kuda meeku ishtam you will get it ha adi meeku chaala beautiful ga chepparu neelima endukante chaala saarlu em anukuntam ante oka life on the other side is gra- ante manaki mountain lo kuda manak anukuntam kada dooram kondal nunupo annatla outer side endu telidu manaku meeru ee pustakam dwara oka kotta kona ni parichayam chestaru ari avunu kada veellu kuda oka jeevanopadi if given a choice anta risk chesi six times ellar anukuntunnaru athana meeku evaraithe help chesaro he climbed and he helped ante mount everest six times chesaru prathi six time kuda tana jeevanopadi tanakunna bharya pillalu prathi saari kuda tan malli seventh time chestada oka choice life kavalsina dabbi chesesi nu malli ellamante elthara anadi different question అనమాట and to you know to provide my family and all so i'll go there and yeah that's, that's, yeah a lot of things book addresses a lot of things and in fact it was a difficult thing for me to forgive him i uh, you know our point uh, when i when i had to return back i knew that i was doing the right thing because mm-hmm. there's no point uh, life munduku vachindante there's no point in thinking and all i told it to myself let me do the thinking let me do the crying let me do all this thing later on 
బట్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ లెట్ మీ జస్ట్ గెట్ దిస్ డౌన్ గెట్ దిస్ పర్సన్ డౌన్ అన్న పాయింట్ కి వచ్చా నేను ఐ కేమ్ డౌన్ బట్ ఇట్ టుక్ మీ అయర్ ఆల్మోస్ట్ టు ఫర్ గివ్ హిమ్ టు గెట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు యు నో కన్సెన్సస్ విత్ వాట్ హస్ హాపెన్ అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్ యు బౌన్స్ బ్యాక్ యాజ్ యూజువల్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈ ఎవరీడే మౌంటైన్స్ యాజ్ యు సెడ్ మన లైఫ్ లో నిత్య మౌంటైన్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్షణం ప్రతి డెసిషన్ కూడా మనకి సమయం కూడా ఇచ్చిన కేటాయించిన సమయం కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది కేవలం ఒక ఒక నిమిషం మాత్రమే ఉంది ఆ దాంట్లో కొన్ని మీరు పుస్తకంలో ఒకటి చేశారు ద సమిట్ ఈస్ డౌన్ నాట్ అప్ అంటే ఏదైతే ఎక్కాలనుకుంటున్నావు ఆ శిఖరాలన్ని కింద అది నేను చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఫెలో క్లైంబర్ కాల్ మిగేల్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్ you okay. know when i was sharing uh, my audio with him uh, um I, he was closely watching me and my sherpa and he was one of the persons who told me there's something wrong with your sherpa ne mm-hmm. so uh, he was one of the few people who believed me when i when i came down yeah. and also he's like he's the person who quoted this i know neelima <laughs> summit is but up there it's down <laughs> true true and what yeah. you have done is a great thing in the context life lo konni saarlu manaki andukane naaku appa nunchi meetho chaala ఆ లాస్ట్ ఇదంతా ఒక ఎత్త అయితే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేయడం అంతా ఎక్కువ ఒక ఎత్త అయితే జీవితంలో కొన్ని మేజర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మన మానవత్వానికి వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఈవెన్ దో ఇట్ హర్ట్స్ అస్ వాట్ ఈస్ రైట్ అనేది చేయడం ఉంది చూసారా అక్కడ యు ఆల్రెడీ క్లైమ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా అధిగ్రహించేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు టైం మీకు అనుకూలించకపోయినా తెలంగాణ అంత టైమ్ లో కూడా వచ్చి చెప్పారు అండ్ ఇందాక నేను ట్రివియా క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగాను చాలా సార్లు నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇండియాలో ఉండి అనుకునేదాన్ని కానీ చెడ్డ చిన్న మనకి హిమాలయాస్ అంటాయి కదా ఎక్కడైతే మామూలుగా తర్వాత తెలిసింది అనుకోండి జాగ్రఫీ కొంచెం చదివాక చైనా అండ్ నేపాల్ లో ఉంటాయి అండ్ యూ చోస్ చైనా బీస్ క్యాంప్ అంటే దాని సైడ్ నుంచి వెళ్ళచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఎవరికైతే మీకు ఇష్టం ఉండి కేవలం అట్లీస్ట్ దాని గురించి ఎలా ఉంటుంది ఆ ఈ ఇప్పుడు చాలా టెక్నికల్ టర్మ్స్ వాడుంటాము మా కాన్వర్సేషన్ లో కూడా బట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను బట్ ఒకవేళ లేకపోతే ఫ్రమ్ ఎవరెస్ట్ విత్ లవ్ అన్న పుస్తకాన్ని మీరు తప్పకుండా ఒకసారి చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇంటెన్సిటీ ఎందుకు చెప్తున్నాను but when so many people had so many questions i couldn't have answered each of them i that's why i decided like let me just publish what i have written especially yeah. because a conversation that's happening between you and my mom it's very layman terms kada correct like you can me amma ki chinna chip and it's like pal pillal chip net chip pal oh no 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 so and you did so much nilima uh, and manaki idu manaki santosh gar evaraithe sankithika sahakar vandinchar hyderabad studio nunchi um vala manaki time ayipen next guest next karyakramaniki wait chestunnaru oka vela meeku ante nenaithe always ready meeku kudirithe inko show detailed ga kuda manam maatladukochu definitely ga manam extend chesukochu din part 2 part 2 of our expeditions anes cheyochu అండ్ ఇందాక ట్రివియా క్వశ్చన్స్ లో అడిగిన సాగర్ మాత నేపాల్ లో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ సాగర్ మాత అంటారు తన పుస్తకం లో కూడా మొత్తం సాగర్ మాత గురించే చెప్తూ ఉంటుంది వన్స్ అగైన్ సాగర్ మాత దీవెనలతో మీరు మాకు పుస్తకం అందించారు ఎన్నో కప్పు కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ యూ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే సాంకేతిక సహకారం అందించిన సంతోష్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వింటున్న ఆత్మీయులందరికీ ఒకవేళ ఆ కైస్ లో మీరు ఫాలో అప్ అవుతున్నా అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ Uh, buy and read that book from Everest with Love. We'll tell you in Telugu. Bye. 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 B